karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya Mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mambo yanayostahili toka kwa mpenzi wako. Mambo yanayostahili toka kwa mpenzi wako. Ndugu msikizaji katika mahusiano ya kimapenzi kuna mambo ambayo lazima uyatarajie yawemo kwenye uhusiano ulionao. Kiume na hapo ndikuta kwa sehemu kubwa unahangaika kumpendeza mtu, kumfurahisha mtu ambaye hajali maisha yako, hajali hisia zako, jambo ambalo sio zuri. Ni vizuri kuona mwongozo juu ya mambo ambayo ni muhimu ambayo unastahili kuyapata, ambayo yanafaa kuwemo ndani ya uhusiano wako ili uweze kuona uhakika kwamba uhusiano huu utadumu, uhusiano huu utajaa furaha, uhusiano huu utakuwa ni wa kujivunia. Mambo yafuatayo ni mambo ambayo ni ya muhimu sana kuona kwamba yanakuwemo kwenye uhusiano wako. La kwanza usiwe na mpenzi ambaye anakuogopa. Huwezi kujenga uhusiano imara na wenye utamu wa kutosha na mtu ambaye mara zote anakuwa na wasiwasi na wewe anaoga na wewe anakuogopa katika uhusiano huu kutakuwa kuna uhiano ni utakuwa ni uhusiano kati ya mtu bosi na mfanyakazi woga ni kitu ambacho kinasababisha mtu ashindwe kuwa na uchangamfu wa kutosha kuwa na furaha ya kutosha na vile vile atapata shida kwa kuleta masahisho ambayo yanasaidia kuondoa madhaifu yaliyomo katika mahusiano yenu Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu kila mtu anahitaji kusahihishwa anahitaji kuambiwa ukweli ili aweze kujirekebisha. Sasa kama mtu atakuwa ni muoga manake akupi nafasi ya kujirekebisha na kama akupi nafasi ya kujirekebisha manake huwezi kuwa mpenzi bora katika uhusiano ambao unaenda mbali. Pili ni mtu ambaye anathamini mawasiliano. Mawasiliano ni moja kati ya nguzo muhimu sana kati ya watu wili ambao wanapendana. Ukiona mpenzi wako anapotezea simu zako, hapokei simu zako hapendi kukupigia hapendi kujibu sim, sms zako kwa wakati tambo mpenzi huyo ni mpenzi ambaye haijui thamani yako haioni muhimu waoni muhimu wako na si ajabu atakuchezea tu atakutumia tu au utaendeleza uhusiano wako kwa muda mrefu lakini kwa sehemu kubwa utakuwa katika maumivu au huzuni tatu mpenzi ambaye anastahili kuwa na wewe ni mpenzi ambaye hapendi uongo Uongo ni moja kati ya sumu ambazo zinaweza kuua uhusiano. Ukiona uhusiano wako kwa sehemu kubwa mpenzi wako amekuwa anatumia uongo kuficha ukweli. Tambua kwamba huyo hana uwezo wa kupa mapenzi sahihi, mapenzi ya kweli, mapenzi ambayo utajivunia na kuyafurahia. Kwa hiyo angalia mpenzi ambaye hapendelee uongo, anajitahidi kukwepa uongo na anasisitiza ukweli katika maeneo mbalimbali ya kimahusiano la nne ambayo ni la msingi vile vile ni mtu ambaye anajitahidi ana, ana akufanye ujisikie salama kuendelea kuwa naye mpenzi ambaye anaonyesha kwamba anachukia kukuumiza anachukia kukuhuzunisha anachukia kukuboa anaonyesha jitihada za makusudi kabisa kuhakikisha kwamba wewe unafurahia kuwemo katika uhusiano na yeye anajitahidi kutoa mchango mkubwa wa furaha katika maisha yako anajitahidi kutoa mchango mkubwa wa mafanikio katika maisha yako anaonyesha jinsi gani anakujali katika maeneo mbalimbali mbali. na pale atapokuwa ameshindwa ataomba radhi atakwambia bwana nimeshindwa ili kwa sababu hii kwa mfano mtu ambaye ameshindwa kukupa pesa alikuwa ni tajiri singe kwa msini kwa nayo utaona ndani ya moyo wako kweli anasikitika kwa nini ameshindwa kukusaidia kwa sababu angependa wewe uone mtumainia yeye kila unapopata shida ukienda kwake unapata msaada kile unapokuwa na hitaji ukienda kwake hitaji linapatikana kwa hiyo utamuona jinsi gani anasikitika pale ambapo ameshindwa kusaidia na sio hilo peke yake atajitahidi kuonyesha kwamba yeye ni mwaminifu kwako anapokuwa mbali na wewe atakuwa na mawasiliano mazuri na wewe anapenda kujulisha yuko wapi anafanya nini mara kwa mara na vile vile atakuwa anaepuka kuwa na mazoea na watu wa jinsia tofauti na yake kwa sababu kiona mpenzi ana mazoea na 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 na, 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 na watu wa jinsia tofauti na yake huyo ni mpenzi ambaye ana uwezekano mkubwa sana wa kusaliti tafiti zinaonyesha kwamba ukimuona mwanamke anasema marafiki wake wengi ni wanaume tambua huyo ana uwezekano mkubwa sana wa kusaliti ukimuona mwana 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 mwanaume akisema marafiki zake wengi ni wa kike tambua huyo ana uwezekano mkubwa sana wa kusaliti kwa hiyo ni lazima ukose aonyeshe jinsi gani anapenda wewe ujisikie uko salama una mpenzi ambaye hawezi akakuacha una mpenzi ambaye hawezi akakusaliti kuna jambo la msingi sana kuangalia katika mahusiano ya kimapenzi tano ni mtu ambaye anakuchangamkia 
anaonyesha jinsi gani anathamini uwepo wao katika maisha yake. Anapokuwa na wewe anakuwa busy na wewe sio ku busy na simu. Anajitahidi sana kuonyesha kwamba anajivunia kuwa na wewe anakutambulisha kwa marafiki zake anakutambulisha kwa ndugu zake ana, anafurahia kuonyesha dunia kwamba wewe ni sehemu muhimu ya maisha yake ukiwa na wapenzi mwenye sifa kama hizo hilo ni jambo la msingi la mwisho ambapo la msingi unastahili kuwepo kwa kwa nalo katika mahusiano ya kimapenzi ambapo unastahili kulipata kwa lazima mpenzi uliye naye aonyeshe ana utayari wa kufundishika na kuzungumzia utayari wa kufundishika wa somo lita teachability Yaani ni mtu ambaye anapokuwa amekosea anajua kweli amekosea na anakubali kosa na anafanya jitihada asirudie kosa kama lile. Huyo ana utayari wa kufundishika, yuko tayari kufanya adjustment, marekebisho katika tabia zake na mwenendo wake ili we uendelee kufurahia kuwa naye. Watu wa design kama hayo ni watu ambao ni wa muhimu sana lao. Lingine ambalo ambalo anakuzungumzia katika eneo hilo lilikuwa ni jinsi gani huyu mtu anajitahidi kuwa karibu na wewe mara nyingi katika maeneo mbali mbali anjili kuwa karibu na wewe kuna outings za hapa na pale na unapokuwa anapokuwa hana shughuli za muhimu anapenda wewe karibu na wewe na sio anakuwa karibu na wewe kwa anataka kuzuia usiende kwa wanaume au usiende kwa wanawake no. anakuwa karibu na wewe kwa anafurahia kuwa karibu na wewe mtu za maji uh, kama ni mara kwa kwanza ngalia channel hii naomba ujisajili kuna uh, unapojisajili unanipa nafasi mimi kwa kwamba unafurahia mafundisho yangu mkono wako kulia pale chini kuna kibox cha kundi kimeandikwa subscribe Bofu ya pale utapata maelekezo iliweza kuwa mwanachama wa channel hii. Na vile vile wapo ngependa kujifunza kuna mada mbalimbali ambazo zimezoeka hapa iliweza kuzifuatilia zote hizo. E, mkono wako wa kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina pale Paul Mwaipopo. Chukua ile jina pale liandike pale jina pale ndiko search. Alafu bofu ya utaona mada nyingi zinashuka na utaweza kuchagua moja baada nyingine kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Mungu akubariki na kutakia maisha yaliyojaa furaha tele katika mahusiano ya kimapenzi. Kwaherini.